はい、皆さんお疲れ、ストラボンです。今回は宮崎県編出身、宮崎県出身編を、えー、お伝えしたいなと思います。えー、宮崎県はね、どんな選手が、どんな名選手がいるんでしょうか。そちらをね、予想しながら見ていただけたらと思ってます。それでは始めていきましょう。レディゴー !1 番ライト、青木のりちか選手。現役バリバリの、えー、ヒットメーカー、アベレージヒッター。2020年現在での通算打率3割2分5厘というのはですね、LPB 歴代最高記録となっています。で、LPB 史上唯一の、えー、2度のシーズン200本アンダー達成者というところで、本当に史上最高のヒットメーカーの一人です。2番がセンターで西村紀文選手ですね西村選手といえばですねあのもともとロッテの監督もされてあったんですけども、まあ、その俊足を武器に活躍をされていた選手でございまして走る将軍というニックネームがついていました、えー、1986年からですね4年連続で盗塁を獲得するなど通算363盗塁をマークしました3番ファーストで水谷実夫選手ですねバットをね、えー、ヘパッドヘッドをピッチャーの方にね向けて構えるそういったね威圧感ある、えー、打撃ホームからですね強烈な、えー、打球を放っていた、えー、スラッガーですでホームランもですね、えー、通算244本で1983年には打点王を獲得しているし1978年には首位打者を獲得しているので本当にね、率も残せるスラッガーとして活躍をされていましたね4番がですね、ショートで田中幸雄選手です田中幸雄選手といえばですね、日本ハムの、えーまあ、東京にあった時ですね、本拠地が。その時にね、主に活躍をされていた、えー、ショート、強打のショートストップで、まあ、打点王はですね、あのー、イチロー選手と共に、えー、分け合って獲得した時期もありましたし、本当にチャンスに強いバッターというイメージが非常に強いかなと思います。でショートの守備でもですね、強権を生かした、えー、守備力抜群の、えー、ショートストップでした。はい、5番ですね。5番がサードで草野大輔選手を選ばせていただきました。あの野村監督がですね、天才と呼んでいたバッターで、本当にお気に入りで、もうめちゃめちゃ起用してたバッターで、まあ、打率もですね、まあ、3割超えをね、結構果たしていた、えー、その率を残せるバッターでありましたね。はい、6番がですね、指名打者で小川徹選手を選ばせていただきました。通算17年で打率3割、あ、じゃ、打率2割8分4厘、通算2割8分4厘というところで、本当にもう高打率をコンスタントに残せるバッターでありました。で、1975年にはですね、最高出塁率。昔でいう最高出塁数ですね。を獲得したり、あとはね、1971年にはね、えー、3割中5厘、そしてホームラン20本と、えー、コンスタントに成績を残してきた、えー、バッターでございます。7番レフトで黒木元康選手です。お兄さんの広重さんも、えー、元プロ野球選手というプロ野球一家でございます。あの名選手、王貞治さんの一本足打法を参考にして、その打法に変えて覚醒を遂げた選手で、その打法にした瞬間、ホームラン25本というね、もう大化けを果たしましたね。で、えー、その活躍の結果、オールスターゲームにも出場を果たしました。はい、8番キャッチャーで高橋宏選手。高橋宏選手といえばですねキャッチャーなんですけども内野、外野、どこでも守れる選手でございましてピッチャーもできるんですよでなんとですね1974年の9月29日の南海ホークス戦はですね1試合で全ポジションを守るという本当に前人未到の快挙を成し遂げました
、この時は確かファースト、キャッチャー、サード、ショート、セカンド、レフト、センター、ライト、ピッチャーという順番でですね、えー、達成を果たしました。で、多分ですね、この一試合で全ポジションを守るっていうのは、多分この高橋選手が唯一無理だと思います。すごいですね。はい、えー、9番セカンドは、えー、木村拓哉選手。9回の金メダクですね。本当、えー、チームの窮地を救ったユーティリティプレイヤーで、先ほど挙げた高橋宏選手じゃないですけど、えー、キャッチャーが、えー、怪我をしてですね、えー、出れなくなった時、登録、キャッチャー登録してある選手がいなくなったという時にですね、自らマスクを被って、えー、なんとかチームを救った。まあ、そういった本当にヒーローですね。はい。はい、エースは武田翔太投手。ドローンとしたカーブを武器に、えー、勝ち星を重ねていった。まあ、ルーキーイヤーから活躍を見せていたピッチャーです。まあ、この武田投手が宮崎県のエースと、えー、いうことで選ばせていただきました。黒木智弘投手、えー。ジョニー黒木ですね。ジョニー黒木投手と立て立て投手はちょっと悩みましたけど、まあ、ジョニー黒木投手がですね、エースでもおかしくないと思います。やっぱりね、えー、日曜日に強いというところでですね、サンデー黒木というふうに言われていたというところがね、本当に印象深いですね。はい、イリキ優作投手、イリキ兄弟の弟さんですね。えー、イリキ兄弟の弟さん、優作さんはですね、あのー、飛躍の投球、本当にもう熱がこもるような、えー、投球を武器にですね、活躍をしていたピッチャーで。で、イリキ兄弟のお兄さん、イリキサドシ投手ですね。イリキサドシ投手はまた冷静なピッチング。もう、弟さんとはですね、正反対のようなえピッチングスタイル。そういったところを、えー、持っていました。はい、寺原隼人投手ですね。宮崎が生んだ合腕ピッチャーで、えー、甲子園の、えー、方でですね、えー、154キロという、ねえー、豪速球を武器に活躍していましたが、晩年はね、多彩な変化球を生かした打たせて取るピッチングスタイルに変ええー、活躍をしていました。聖俊彦投手ですね。近鉄バッファローズ。1969年に18勝、1972年に19勝といったですね、本当にもう勝ち星をしっかり上げていたピッチャーで、あの通算の自体はですね、100勝106敗なんですけども、最高勝率、最優秀防御率というところでタイトルも獲得されている、えー、宮崎を代表するピッチャーです。はい、井上裕二投手はセットアッパーで選ばせていただきました。南海ホークスの主に抑えとして活躍をしていたピッチャーで、1989年には21セーブを挙げて、最優秀救援投手に輝いております。はい、抑えは福森和夫投手を選ばせていただきました。福森投手は楽天の抑えとして活躍をしていて、まあ、横浜でも活躍をされていたんですけども、力強いストレート、そしてシュートを武器に抑えとして頑張って活躍をされていました。いかがでしたでしょうか今回宮崎県編集身をお伝えしました、えー、行動が良かったらですねチャンネル登録高評価お待ちしておりますのでよろしくお願いします他のね、えー、都道府県のベストオーダーも上げているのでそちらもぜひともご覧くださいそれでは最後までご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさよなら